Hi friends, morning. I am Dr. Ashutosh Gupta. So today we are going to talk about an entirely different entity called as an anal atresia. So जो anus होती है, जो कि intestines का जो external opening है, बाहर उसको anal pit बोलते हैं. और anal pit को भी हम antenatally 19 सप्ते या 20 सप्ते पे देखने की कोशिश करते हैं कि वो anal pit ठीक से जैसे target sign जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. तो whether it is visible as a target sign तो उससे हम ये identify करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या anal atresia है या नहीं है अगर है तो वो high anal atresia है या low anal atresia है तो levator ni या sphincter के level पे हम ये identify करने की कोशिश करते हैं कि high anal atresia है या low है तो अगर high anal atresia है तो वो थोड़ा सा complicated हो जाता है उसकी कुछ staged surgeries होती हैं और low anal atresia usually एक web होता है जो कि उस web को अगर आप rupture कर दीजिए puncture कर दीजिए so then we are happy with this तो वो anus है वो काम करना शुरू कर शुरू करती है वो so so we are going to talk about one case which in which we have had the complete gut was filled up with an ecogenic feces जो मल है या जो फीसेस होती हैं वो काफी कुजनिक थीं और बहुत क्लासिकल टारगेट साइन एनल पेट का नहीं दिखाई दे रहा था तो ये सस्पिशन बना कि हाई एनल इट्रीजिया हो सकता है उसको और डिटेल में देखा तो ये लगा कि जो जो फीसेस हैं जो लार्ज इंटरस्टाइन्स होती हैं उसमें जो फीसेस हैं वो फ्लोट कर रही थी उनको फ्लोटिंग ingress या उसमें से कोई fluid आ रहा होता है, so what we made a diagnosis was a rectovesical fistula with an high anal atresia. जब high anal atresia होती है, तो usually उसमें एक urinary bladder और rectum के बीच में एक fistula हो जाता है, जिसकी वजह से जो urine है antenatally जब baby माँ के पेट में होता है, तो वो urinary bladder से urinary bladder से और रेक्टम में आ जाता है इसको रेक्टोवासाइकल फेस्टिवल और हाई एनलिट्रीजा बोलते हैं तो आज की इस केस में मैं आपको ये सब चीजें दिखा देता हूँ सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक द होल ऑफ़ द लार्ज इंटरस्टाइन इस फिल्ड अप विथ फीसेस विच आर इकोजेनिक जो फीसेस हैं जो म्यूकोनियम है वो बिल्कुल इकोजेनिक हो गया है ये ब्लैडर है ब्लैडर के पीछे भी फीटल ब्लैडर है इसके पीछे भी अगर आप देखिए तो रेक्टम जो बना हुआ है उस रेक्टम के अंदर भी जो फीसेस हैं वो इकोजेनिक हैं सो दिस आर द इकोजेनिक फीसेस व्हिच इज़ ऑल थ्रू आउट इनटू द इंटरस्टाइन्स व्हिच आर इकोजेनिक राइट नाउ व्हाट वी ट्राइंग टू लुक अराउंड फॉर इज एन एनल पिट सो एनल पिट यूजुअली हैज व्हाट अ क्लासिकल टारगेट साइन राइट सो टारगेट साइन भी होता है कि मस्कुलरिस और म्यूकोजा उसका डिफरेंशिएटिंग इकोजेनिसिटी होती है इसकी वजह से हमको टारगेट साइन दिखाई देता है तो एक्सक्लूसिवली दैट टारगेट साइन वाज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड राइट इन द इन द इन द इन द राइट कॉन्टेक्स्ट दिस इज दिस इज दिस शुड बी द एनल पिट बट वो क्लासिकल टारगेट साइन नहीं दिखाई दे रहा है अब मैं आपको ये दिखा देता हूं कि जो फ्लोटिंग uh, एंट्रोलेथ होती है Whenever the urine which passes from the urinary bladder into the rectum and therefore the fecal lith, they float in water. Okay, so and so you can identify the floating. So here is the floating entrolith. ये float कर रहे हैं. थोड़ा ध्यान से देखिए. So we can identify the fistulous track through which the urine is coming through the urinary bladder into the ये आ गया fluid. ये fluid आया and then the urine is coming through that fistula from the urinary bladder and then these entroliths are floating. This is how the postnatal picture of the baby is कि वो आपको collapse करता है तो anal dimple दिखाई दे रहा है लेकिन anal पे जैसी कोई चीज नहीं है so this is a and secondly उसको meconuria था whenever the baby was urinating तो meconium या feces was coming into this thing और ये postnatal examination है जिसमें हम ये demonstrate कर पा रहे हैं कि rectum डायलेटेड है, बंद है, एंड देन वी आईडेंटिफाइंग एक फिस्टुलस ट्रैक बिटवीन दी रेक्टम एंड देन दी यूरिनरी ब्लैडर, व्हिच इज़ ओपनिंग इनटू दी यूरेट्रा, सो मिकोन यूरिया हो गया, तो मिकोन यूरिया होने का मतलब होता है हाइने लिट्रीजिया हो गया, और रेक्टोवेसिकल फिस्टुला हो गया एंड इस डायग the the whole premise is about identifying an high anal atresia and plus minus a rectovesical fistula because जो rectum है वो anal pit से या anus से जुड़ा हुआ नहीं है 
तो उसकी स्टेज प्रोसीजर होती है सो फर्स्ट स्टेज में उसको कोलेस्टोमी करते हैं डी फंक्शनिंग कोलेस्टोमी करते हैं ताकि वो जो रेक्टम है वो एक तो फंक्शनिंग उसकी हो जाए जो फीसेस उसमें बंधे हुए हैं वो एक 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 दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाए तीसरा वी अलाउ सम टाइम फॉर द बेबी टू ग्रो फिर सेकेंड स्टेज में उसका जो पुल थ्रू करके और उसको एनस और एनल जहां पर एनल स्विंटर्स है उसे स्विंटर्स में जाके उस रेक्टम की अटैचमेंट करते हैं और जो फिस्टुलस ट्रैक्ट है बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम उसको कट कर देते हैं देन वी गिव सम टाइम फॉर द बेबी टू ग्रो समथिंग अराउंड फोर वीक्स सिक्स वीक्स एंड देन थर्ड स्टेज के अंदर वी कनेक्ट दी कोलेस्टमी टू दी रेक्टम एंड देन वी अलाउ फ्रॉम द नेचुरल पैसेज कि वो अपने फीसेस को बेबी उस वहां से वो पास ऑन कर दे या फीसेस को पास कर दे so the diagnosis of an high anal atresia is very very important because low anal atresia is usually a membranous ek web hoti hai jisko aap rupture kar dijiye to theek ho jata hai high anal atresia is something uh, that would need uh, something around three stage surgeries so uh, so uh, which is very very important to make uh, those diagnosis as a matter of fact but this baby was doing good absolutely and baby was able to uh, uh, baby was absolutely recovered from these three stages of the surgery and uh, this is a, a first case that probably we have picked it up of an rectovesical fistula with an high anal atresia with a very good uh, uh, surgical outcome and a prognosis thank you very much for your patience